আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা রাখি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি প্রশাসনিক কর্মকর্তা অর্থাৎ 22 3 2022 এই তারিখে যে পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হয়েছে এমসিকিউ পরীক্ষা এই পরীক্ষায় যে সকল গণিত এসেছে আর প্রত্যেকটা গণিত অন্য অন্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রায় 24টা গণিত এসেছিল এই 24টা গণিত আপনি বিভিন্ন অংশ থেকে এসেছে আমি প্রত্যেকটা অংশ সম্পর্কে আপনাদের এবং সহজ ব্যাখ্যায় উত্তর কিভাবে নির্ণয় করতে হবে এই নিয়ে কিন্তু আলোচনা করেছি তাহলে চলেন যে স্ক্রিনে চলে যাই তাহলে আমরা এই প্রশ্নের যে প্রথম যে গণিতটা ছিল সেটা ছিল এরকম যে একটি ঘনকের কর্ণ 6 √3 মিটার হলে ঘনকটি দার কত দেখেন ঘনকের কর্ণের সূত্র হচ্ছে a √3 ঠিক আছে তার মানে এই কর্ণটা যেহেতু 6 √3 তার মানে এই ঘনকের সূত্র অনুযায়ী কিন্তু আমরা a √3 इक्वल 6 रूट ओवर 3 लिखते भारी। एक उन उबाई पक्को ते के जो दी आम्रा ये रूट ओवर 3 के बाद दे ता होली किन्तु आम्रा गोनो के जब बाहुटा 6 इटा दोगो किन्तु आम्रा पे जाए। तार मने ये प्रश्न रूट तो चिलो 6 मीटर। ओके? दूनोंगर प्रश्न चार नोंगर प्रश्न देखिए और ता दूसरी शंकर जुग पोल होच्छे 40 एवं � এখানে এই ধরনের গণিত গুলো যখন পরীক্ষা আসে যুগফল যেহেতু 40 এবং বিপুল যেহেতু 20 সেই ক্ষেত্রে আপনি সরাসরি এখানে দুটি সংখ্যা আপনি যোগ করে দুই দ্বারা কি করে দিবেন ভাগ করে দিবেন তাহলে আপনি বড় সংখ্যাটা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তাহলে আমরা বড় সংখ্যাটা পাবো 30 তো বড় সংখ্যা যদি 30 হয় আমরা জানি যে দুটি সংখ্যা যুগফল যেহেতু 40 তাহলে ছোট সংখ্যাটা হবে কত 40 minus 30 ঠিক আছে তার মানে 10 এখন এখন বলা আছে এখানে যে ছোট সংখ্যাটি বড় সংখ্যাটির কত গুণ এই ধরনের প্রশ্ন যখন পরীক্ষা আসে তখন আপনি কেয়ার করবেন যে দুটি সংখ্যার মধ্যে কত গুণ কে কার কত গুণ সেটা বের করার জন্য আমরা জানি যে প্রথমে যে সংখ্যাটা উল্লেখ থাকবে অর্থাৎ ছোট সংখ্যাটা ছোট সংখ্যাটা হচ্ছে 10 এই 10 কে আপনি উপরে লিখবেন ঠিক আছে আর যেহেতু বড় সংখ্যাটার কত গুণ সেটা নির্ণয় করতে হবে বড় সংখ্যাটাকে আপনি নিচে লিখবেন ঠিক আছে একটা সংখ্যা আর একটা সংখ্যার কত গুণ সেটা বের করার জন্য কি করতে হয় ভাগ করতে হয় ঠিক আছে এজন্য আমরা ছোট সংখ্যাটাকে উপরে লিখব আর বড় সংখ্যাটাকে নিচে লিখব ভাগ করে দিই আমরা যদি এটাকে লগিস্ট করি তাহলে কিন্তু আমরা 1/4 গুণ এটা পাবো তার মানে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল 1/4 গুণ ঠিক আছে তারপরে পাঁচ নং এ যাই যে একটি চতুর্ভুজের সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 8 সেমি এবং 5 সেমি বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব 4 সেমি হলে ক্ষেত্রফল কত দেখেন এমন একটা চতুর্ভুজ ছিল তাদের মধ্যে দুটি বাহু সমান্তরাল ছিল একটা ছিল 8 আর একটা ছিল কত 5 ঠিক আছে এবং তাদের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব বলতে এটা বোঝায় ঠিক আছে এটা ছিল কত এটা ছিল 4 আর যেহেতু বাহুদ্বয় সমান্তরাল কিন্তু সমান না ঠিক আছে তার মানে এটা একটা ট্রাপেজিয়াম নির্দেশ করে ঠিক আছে আর ট্রাপেজিয়ামের ক্ষেত্র বলে সূত্র সূত্র হচ্ছে হাফ ইনটু সমান্তরাল দুই বাহুর যোগফল ইনটু উচ্চতা ঠিক আছে উচ্চতা বলতে এটা বোঝায় দুটি বাহুর দূরত্বকে বোঝায় এখন আমরা যদি এখানে মানগুলো বসিয়ে দিই অর্থাৎ হাফ ইনটু ए समांतराल दूसरी बहुत दूरगत जुक पल को तो 8 प्लस 5 इनटू एक अने दूरत्व होच्छी को तो 4 एक अने हमने किसी दिन टिकल लोग इस्तो करी ता होली किन्तु एक अने हमने पास आराध जुक को ले पावो तेरो तेरो किसी दिन हमने दूसरी दरा गुड करी ता होली किन्तु सात बीस पावो तार मने ये प्रश्न उत्तर चिलो सात � y minus 1 equal 0 एबं 4x plus 4y plus 1 equal 0 रेका दोयेर 6 बिंदूर स्थानांग को कतो ठीक है सो एकन तेके 6 टा 6 बिंदूर द्यावा चे वत्ता ताम्रा शुरू दे बुझे नहीं जे एटा होच्चे x को ठीक है से एटा होच्चे x को आर एटा होच्चे y को এখন এখানে দুটি রেখা আমরা লেখচিত্রের মাধ্যমে অঙ্কন করতে পারবো ঠিক আছে এবং রেখা দুইটা পরস্পর কি করবে এই ছেদ করবে যদি ছেদ করে তবে তাদের স্থানাঙ্ক কত হবে ছেদবিন্দুটার স্থানাঙ্ক কত হবে সেটা আমাদের কি করতে হবে নির্ণয় করতে হবে सपोज ধরে নিলাম যে এটা দুটি সরল রেখা এরা ছেদ করলো পরস্পর তাহলে এটা একটা স্থানাঙ্ক থাকবে এই স্থানাঙ্কটা এখান থেকে কোনটা হবে এটা আপনি সহজ ভাবে বোঝার জন্য যে কাজটা করবেন এক নং যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে ये एक नॉन इक्वेशन थे कि आपने जे कुनो एक टा चलो केर मान निन्ने कर बैन अतः तो हम लोग जो भी वायर मान निन्ने करी ताहले वन वही पशे के लिए प्लस हो बे एक्स वही पशे के लिए क्या हो बे माइनस हो बे ताहले वाई को अलाम रखी पलाम वन माइनस एक्स पलाम एक अन वन माइनस एक्स ए मान टाम रखने अप्लाई এখানে কি পাই দেখেন যে 4x যদি 4 দ্বারা গুণ করি 4 4x 1 
এখানে দেখেন যে এ প্লাস ফোর এক্স এবং মাইনাস ফোর এক্স বাদ যাবে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা এক্সের মান নির্ণয় করবো এখানে যেহেতু এখানে চলকই থাকে না সুতরাং এক্সের মান নির্ণয় করা সম্ভব নয় এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি আসলে এখানে যে এই যে অপশানগুলো দেওয়া আছে যে ওয়ান ফোর ওয়ান বলতে বোঝায় এক্সের মান আর ফোর বলতে বোঝায় ওয়ায়ের মান অর্থাৎ এক্স অক্ষের এবং ওয়াই অক্ষের মানগুলো এগুলো নির্দেশ করে যেহেতু এখানে এক্স এর এবং ওয়াইয়ের মান কোনোটাই আসবে না বিদায় আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি এই চার নম্বরের যে অপশানটা ছিল ইনফিনিটি সেটা হবে তার সঠিক উত্তর ঠিক আছে তারপরে নয় নয় বলা ছিল যে জিরো থ্রি এইট ফিফটিন টোয়েন্টি ফোর একটি প্যাটার্ন ঠিক আছে এই প্যাটার্নের বীজগাণিতিক রাশি নিচের কোনটি এখানে চারটি বীজগাণিতিক রাশি দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনার নির্ণয় করতে হবে যে এটা বীজগাণিতিক রাশি কোনটা হবে এটা জন্য আপনি যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে এখানে যে এক্স দেওয়া আছে প্রত্যেকটা রাশিতে দেখেন এক্স দেওয়া আছে আপনি মনে মনে এখানে এক্স বসাবেন ঠিক আছে এক্স বসানোর পরে যে প্রথমে যখন এক্সের মান ওয়ান বসাবেন তখন আপনি জিরো পাবেন কি না আর যদি ওয়াই এক্সের মান টু বসান থ্রি পাবেন কিনা না এক্সের মান যদি ফোর বসান আপনি এই এইট পাবেন কি না এই বিষয়গুলো উপরে ভিত্তি করে কিন্তু এখানে আমরা এই রাশিটা কি করতে পারবো খুব সহজে নির্ণয় করতে পারবো আমরা যদি চেষ্টা করি যে এখানে যদি আমরা জিরো তৈরি করতে চাই প্রথমটা জিরো তাহলে এখানে কিন্তু এক্সের মান ওয়ান বসালে জিরো হবে না এখানে এক্সের মান ওয়ান বসালে কিন্তু জিরো হবে আবার এখানে এক্সের মান যদি ওয়ান বসায় টু হবে আর এখানে যদি এক্সের মান ওয়ান বসায় তাহলে এখানে ওয়ান হবে তার মানে এই যে রাশিটা এই রাশিটা খেয়াল করুন এখানে আপনি এক্সের মান ওয়ান বসান যদি তাহলে জিরো পাবেন আর যদি এখানে এক্সের মান টু বসান তা দুদু কোনো চার হবে চার থেকে এক বাদ যাবে থাকবে কত তিন এই যে দ্বিতীয়টা পাবেন আবার যদি এখানে থ্রি এম বাসান তিন থেকে কত হবে নয় নয় থেকে এক বাদ যাবে থাকবে কত আট তার মানে এইটাই হচ্ছে এই প্যাটার্নের বীজগাণিতিক রাশি তার মানে এক স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ছিল এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে ষোলো নঙ্গে বলা ছিল যে এটু পাওয়ার ফি ইকুয়াল সিক্সটিন হলে পি এর মান কোনটা এখানে লগের মাধ্যমে প্রকাশ করা আছে দেখেন এটা খুব সহজে আপনি প্রথমে আপনি লগ নেবেন ঠিক আছে লগ নিয়ে এখানে যে সূচকীয় সমীকরণটা দেওয়া আছে এখানে ভিত্তি কত এখানে ভিত্তি হচ্ছে এ এর ঘাত কত পি আপনি এখানে লগের ভিত্তি হিসাবে এখানে যে ভিত্তিটা থাকবে তাকে নেবেন ঠিক আছে তারপরে সমান চিহ্ন দিবেন সমান চিহ্ন দিয়ে এই যে ভিত্তির উপরে যে গাঁটটা এই গাঁটটা সমান চিহ্নর পাশে লিখবেন আর এই পাশে যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে তাকে এখানে লিখবেন তাহলেই পি এর মানটা চলে আসবে আমি আবার বলছি যে এখানে যে গাঁটটা দেওয়া থাকবে এই গাঁটটাকে সমান দিয়ে লাগবেন আর এখানে যে ভিত্তিরে দেওয়া থাকবে সেটা লগের ভিত্তি হবে ঠিক আছে আর সমানের ওই পাশে যাই দেওয়া থাকুক সেটা লগের সোজা বসায় দিবেন ঠিক আছে তার মানে পি সমান আমরা কি পেলাম লগ এ ভিত্তি সিক্সটিন তার মানে এখানে দুই নগের যে অপশানটা ছিল সেটা ছিল তার সঠিক উত্তর ওকে এইভাবে আপনি নির্ণয় করতে পারেন তারপরে উনিশ নগে বলা ছিল যে সাইন তিটা ইকোয়াল কস তিটা হলে তিটার মান কত দেখেন সাইন তিটা অর্থাৎ এই সাইনের তিটার জায়গায় এমন একটা এখান থেকে অপশান থেকে এমন একটা অ্যাঙ্গেল বসাতে হবে এটার মান যা হবে আর কস এই কস তিটা সেটার মানও কী হবে সেম হবে ঠিক আছে এই জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনাকে ফুল করতে হবে যে সাইন তিটার কত ডিগ্রির মান কস তিটার কত ডিগ্রির মানের সমান হয় সেটা যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে আমরা খুব সহজে কী করতে পারবো উত্তরটা নির্ণয় করতে পারবো যে এখানে কত ডিগ্রি আমরা যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি যে সাইন সাপোজ সাইন থার্টি ডিগ্রি ঠিক আছে তা সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে কত হাফ ঠিক আছে আর এই দিকে যদি আমরা খেয়াল করি যে সাইন কত ডিগ্রির মান হাফ এখানে আমরা সাইন থার্টি ডিগ্রির মান হাফ বের করলাম ঠিক আছে আবার এখানে যদি আমরা সাইন থার্টি সাইন কস থার্টি ডিগ্রি বসাই তাহলে কস থার্টি ডিগ্রির মান কত কস থার্টি ডিগ্রির মান কিন্তু হাফ না তাহলে এখানে কোন মানের জন্য এখানে সাইন তিটা এবং কস তিটা এটা পরস্পর কি হবে সমান হবে সেটা আপনাকে কি করতে হবে নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে এখানে আমরা ফলো করি যে সাইন তিটা এবং কস তিটা যদি ফোরটি ফাইভ করি আমরা তাহলে সাইন ফোরটি ফাইভের মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু আবার যদি কস ফোরটি ফাইভ ধরি তাহলে কস ফোরটি ফাইভের মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু তার মানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একমাত্র তিটার মানটা যদি ফোরটি ফাইভ হয় তাহলে সাইন তিটা এবং কস তিটা পরস্পর কি হয় সমান হয় তার মানে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল যে তিটার মান হচ্ছে ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি ওকে আমরা পরের প্রশ্নেতে যাই পরের প্রশ্নে বলা ছিল যে একজন মাঝি নৌকা বেয়ে প্রতি কুলে টি ওয়ান ঘন্টায় এক্স কিলোমিটার যেতে পারে ঠিক আছে স্রোতের প্রতিকূল বলতে স্রোত স্রোতের বিপরীত দিকে আর স্রোতের অনুকূলে একই দূরত্ব যদি অতিক্রম করে অর্থাৎ এক্স কিলোমিটার দূরত্বই যাবে তো স্রোতের অনুকূলে অনুকূল বলতে স্রোত যেদিকে যাবে নৌকাও সেদিকে যাবে তাহলে টি টু ঘন্টায় সময়
सूतर बैग वाई कलोमीटार ओके अपनी ख्याल कर देखें जैसे अपनी प्रथम एक क्ज करबें एखे एक घंटा कतटुकू जाए गतिवेग का निर्णय करबें तो आप जी टी वन घंटा जो एक्स कलोमीटार जाए वन घंटा जाए एक्स बै टी वन घंटा ठीक है ये हमें लिखते परि ए गतिवेग जो ये बेर कर प्रत्येक क्षेत्र में अर्थात एक्स बै टी वन और ये हे स्रोतर प्रतिकूल गतिवेग और यदि स्रोतर अनुकूल जो गतिवेग है से एक्स बै टी टू ये ये देखें जे एत घंटा जाए घंटा जाए किलोमीटार ठीक है सूतरा एक घंटा जाए बी वन अनुरूप भावे जी अपनी टी वन घंटा ये बे करते चान तो से क्योंकि एक्स बै टी सरि टी टू घंटा ये अर्थात एखे हमें ये एक्स बै टी वन से पेलम क्यों स्रोतर प्रतिकूले गतिवेग और ये एक्स बै टी टू ये पेलम क्योंकि स्रोतर अनुकूले एन क्या एखे जेहतु धरे नौकार बैग हे एक्स स्रोतर बैग हे वाई जो स्रोतर अनुकूले जाए तक स्रोतर अनुकूले गले नौकार बैग और स्रोतर बैग क्योंकि जुग हुए क्ज कर एक साथे ये एक्स प्लस वाई एट लिखते परि और एखे हमें लिखब जो स्रोतर अनुकूले स्रोतर अनुकूले छो कि स्रोतर अनुकूले छो एक्स बै टी टू घंटा तर मैंने एखे हमें एक्स प्लस वाईकुअल टू लिखते परि जे एक्स बै टी वन यहाँ इक्वेशन ए रकम भाव स्रोतर प्रतिकूले जेहेतु स्रोतर विपरीत ए नौकार गतिवेग परस्पर विपरीत हो क्षेत्र में क्योंकि माइनस हो ठीक है ए स्रोतर प्रतिकूले चिल कत एक्स बै टी वन ये एक्स बै टी वन ये लिखते परि एन दूटी इक्वेशन के जी एनिस करी ठीक है एनालसिस कर लेने वायर मान नहीं आसते हैं कारण एखे बला आज स्रोतर बैग घंटा कत कलोमीटर स्रोतर बैग के वाय धरे एखान वायर मान कि निर्णय करब एखान जो वायर मान निर्णय करते जाए कई समीकरण के क्यों करते एक्स एक्स समीकरण थे एक्स बद दीते हैं यह दुटी समीकरण के अपनी बिक करबें जी आनी दो समीकरण के बिक करें तो नीचे चिन्ह का कि हो जाए परिवर्तन हो जाए एखे य माइनसा हो जाए प्लस और एखे य प्लस हो जाए माइनस तम मैंने एखान के एक्स बद जाए और एखे वाई थको दो ठीक है तेल टू वाई लिखते परि और ये पास जेहतु बिक कर एक टी टू माइनस ये मन मन प्लस छो माइनस हो गए तर मैं एक्स माइनस टी प्रथम टू ये वन ठीक है तम मैं ये वन लिखब ओके टी वन एन एखान आनी क्ज करें जो यान एक्स कमन नहीं नीन ठीक है जी आनी एखान एक्स कम नीन और ये टू के जी अपनी पक्ान्तर करें जेहतु वायर साथ गुणागार आज है तरह एक्स बै टू है और यदि एक्स कमन नहीं गलन जेहतु एखे वन थको वन बी टू माइनस वन बी वन ये चलो ये प्रश्न उत्तर आप साथे से प्रश्न तो जा एक त्रिभुज तीन टीकुणर अनुपात वन इस टू वन इस टू टू हम त्रिभुजर बृहत्तम कणर परिमाण कत त्रिभुजर तीन कोणे समष्टि है एकश आशी डिग्री ठीक है एकश आशी डिग्री जो है तेल अनुपात जुगफल कत है अनुपात जुगफल हे फोर ठीक है और एखे बृहत्तम अनुपात कत टू जेहतु हमें बला आज है बृहत्तम कणर परिमा निर्णय करते हैं यह टू के भाव लिखे देव अर्थात एकश आशी एर चार भागे दुई ये ये लिखब बृहत्तम कणर क्षेत्र एन जी इटे लोकिष्ट करी देखें ये जो लोकिष्ट करी एखे दुई पा तब दुई द्वारा जी एक आशी के बाग करी तेल क्योंकि नब्बे पा तर मैं ये प्रश्न उत्तर छो बृहतम को कत छो नब्बे डिग्री छो अर्थात समगुणी त्रिभुज छो ये तरह जापर प्रश्न बोला आठाशे बोला एक थे पंद्रह पर्त मौलिक संख्यागुलर गड़ कत देखें मौलिक संख्यागुलर गड़ निर्णय करते गले आपके आगे चिंते हैं जो मौलिक संख्या गुणगुल सकल संख्यार गुण एक ओई संख्या ओ संख्यागुल शुद्म मौलिक संख्या बला है तेल एक थे जो पंद्रह पर्त मौलिक संख्या निर्णय करी तेल टू पा तर थ्री पा तपर फाइव पा तर सेभन पा इलेवेन पा एवं थार्टीन पा ये मौलिक संख्यागुल पा जीतु ये गड़ निर्णय करते बला आज है सूतरा जी गड़ कि निर्णय करते हैं सबग संख्या गुण कर कतगुल संख्या एखे गुण कर लम जुग कर लम एक दुई तीन चार पाँच छय छय द्वारा क्यों दीब बाघ कर देव तटार गड़ चले आस ठीक है एन जी इटे बाघ करी प्रथम इटे जुग करी तो फोर्टी वन पा एन फोर्टी वन के जी सिक्स द्वारा बाघ करी क्योंकि एखे सिक्स पॉन्ट एट थ्री 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 ए रकम भाव पा ठीक है तक ये के निर्दिष्ट संख्यक गड़ रखते चाहिए क्षेत्र में लिखते परि अर्थात प्राय एट ए रकम भाव लिखते परि अर्थात पुनः पुनः दिए लिखते परि जीतु तीन बार बार आसे 
প্রয়োজনে এখানে আমরা একটা পূর্ণ পূর্ণ দিতে পারবো ঠিক আছে তার মানে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল সিক্স পয়েন্ট এইট থ্রি তারপরে আত্রিশ এসে বলা ছিল যে এফ প্লাস ওয়ান বাই এ ইকুয়াল ফাইভ হলে এ বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস এ প্লাস ওয়ানের মান কত সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে এখানে আমরা কিন্তু ফর্মুলা ইউজ করতে পারবো না এই জন্য আমরা এখান থেকে কাজ করব প্রথমে এখানে আমরা এটাকে সরল করব ঠিক আছে আর লসক নিব এ যেহেতু এটা নিচে কোনো কিছু নাই সেক্ষেত্রে এটা লসক হবে এ এই এ দ্বারা এই এ গুণ করতে হবে লসক নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু এ এর নিচে ওয়ান ছিল তারপরে এখানে ওয়ান লিখতে হবে ঠিক আছে এখন যদি আমরা এটাকে ক্রস গুণ করি তাহলে কিন্তু এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল ফাইভ এ পাব ঠিক আছে এবার যদি আমরা ক্রস গুণ করি তার মানে এই যে স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল ফাইভ এইখানে আমরা কি করবো অ্যাপ্লাই করবো দেখেন এখানে আমরা যদি এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান পাশে লেখি এবং একে যদি আমরা পরে লেখি তাহলে এখানে কিন্তু মানটা আমরা খুব সহজে বসাতে পারবো এই যে অংশটা এই অংশটার মান হচ্ছে ফাইভ এ আমরা এখানে ফাইভ এ বসেই দিব আর এখানে থাকবে এ তার মানে এখানে আমরা এ বাই সিক্সে পাবো যদি এ বাদ দিই তাহলে ওয়ান বাই সিক্স হবে এ প্রশ্নের উত্তর ছিল ওয়ান বাই সিক্স তারপরে উনচল্লিশে বলা ছিল যে বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট সুদে পাঁচ হাজার টাকা তিন বছরের সুদ আসল কত আমরা প্রথমে সুদটা বের করব ঠিক আছে আর সুদটা বের করার জন্য আমাদের একটা সূত্র জানা আছে যে আই ইকুয়াল কি পি এন আর আমরা যদি এটা অ্যাপ্লাই করি খুব সহজে বুঝবো অর্থাৎ পি এর পি হচ্ছে আসল আসল হচ্ছে এখানে পাঁচ হাজার টাকা ঠিক আছে এন হচ্ছে কয় বছর তিন বছর আমরা তিন লেগে দিব আর আর হচ্ছে কি ফাইভ পার্সেন্ট ওকে এখন আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করি আমরা একটা মান নির্ণয় পাবো একশো ভাগের পাঁচ দুই শূন্য এবং দুই শূন্য বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এখানে পঞ্চাশ ঠিক আছে আগে এখানে কত পনেরো তার মানে পঞ্চাশ আর পনেরো কী করতে হবে গুণ করতে হবে যদি আমি পঞ্চাশ আর পনেরো গুণ করি পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হবে তারপরে পাঁচ কি পাঁচ হ্যাঁ আর দুই সাত অর্থাৎ সাতশো পঞ্চাশ হবে এখন আমাকে বলা বলা ছিল যে সুদ আসল নির্ণয় করতে হবে দেখেন সুদ আসল যদি নির্ণয় করতে চান আমাদের আসল ছিল কত পাঁচ হাজার টাকা ঠিক আছে এই পাঁচ হাজারের সাথে আমরা সুদ কত বের করলাম সাতশো পঞ্চাশ টাকা তার মানে পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা সুদ আসল এটা ছিল এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্নে বলা আছে যে বাহান্ন নম্বরে দুটি সেট দেওয়া আছে তাদের বাদ সেট নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এখানে এ দেওয়া আছে কত টু থ্রি এবং বি দেওয়া আছে ফোর এখানে বি বাদ এ এটা নির্ণয় করতে হবে আপনি এখানে বি এর মানটা বসিয়ে দেবেন যেহেতু প্রথমে বি দেওয়া আছে ফোর বসিয়ে নেবেন আর এখানে এ এর মানটা বসিয়ে নেবেন টু থ্রি ঠিক আছে আপনি দুটি সেটের মান বসিয়ে নিলেন এখন এটার নিয়মটা হচ্ছে এরকম যে দ্বিতীয় উপাদানগুলো যে উপাদানগুলো প্রথম উপাদানের সাথে মিল থাকবে সেই উপাদানগুলো প্রথম উপাদান থেকে কি হবে বাদ যাবে দেখেন প্রথম উপাদানে আছে শুধুমাত্র ফোর কিন্তু এখানে কিন্তু এরকম কোনো উপাদান নাই যে প্রথম উপাদানের সাথে মিল আছে কারণ এখানে কিন্তু এ ফোর নাই এরকম যদি এখানে ফোর থাকতো তাহলে এই ফোর আমরা বাদ দিতে পারতাম ঠিক আছে এখানে যেহেতু টু থ্রি তার মানে এই টু এবং থ্রি যেহেতু এখানে নাই তার মানে এখান থেকে টু এবং এখান থেকে থ্রি বাদ দেওয়ার মতো কোনো কিছুই নাই এক্ষেত্রে আপনার উত্তর হবে প্রথম যে উপাদানগুলো থাকবে সেগুলো হবে তার উত্তর অর্থাৎ দ্বিতীয় উপাদানগুলো যদি মিল থাকতো সেখান থেকে বাদ হইতো যেহেতু এখানে দ্বিতীয় উপাদানের সাথে প্রথম উপাদানের কোনো মিল নাই সেই ক্ষেত্রে প্রথম উপাদানে যে যে উপাদানগুলো থাকবে প্রথম সেটে যে উপাদানগুলো থাকবে সেটাই হবে তার সঠিক উত্তর ঠিক আছে তার মানে এটা ছিল ফোর তারপরে ছাপ্পান্নতে বলেছে যে ফলের উপর এক্স পার্সেন্ট ব্যাট আরোপ করা হলে পি টাকার ফলের ক্রয় মূল্য কত দেখেন পি টাকার ক্রয় মূল্যের উপর এক্স পার্সেন্ট আরোপ করা হয়েছে তার মানে আগে দাম ছিল ফি টাকা তার মধ্যে আবার পি এর এক্স পার্সেন্ট কী করা হয়েছে ব্যাট যুগ করা হয়েছে তখন সেটার ক্রয় মূল্য এইভাবে হবে ঠিক আছে শুরু ব্যাট ব্যতীত ক্রয় মূল্য ছিল কত পি এখন যদি এটার সাথে ব্যাট সংযোগ করা হয় এক্স পার্সেন্ট তার মানে যুগ করতে হবে ঠিক আছে এই জন্য পি এর এক্স পার্সেন্ট এটা এইভাবে লিখবেন তাহলে এটার ক্রয় মূল্য চলে আসবে এখন এটাকে যদি আপনি অ্যানালাইসিস করেন যে আমরা জানি এয়ারের সম্পর্ক হচ্ছে কি গুণ সেখানে পি আর এক্সের সাথে গুণ হবে আর পার্সেন্টেজের জন্য একশো চলে আসবে এখন যদি এখান থেকে আপনি পি কমন নেন ঠিক আছে অথবা কমন না নেন সেক্ষেত্রে উত্তর এটা হবে আর যদি আপনি কমন নেন তাহলে এটা এরকম হবে উত্তরটা ঠিক আছে এক্স বাই হান্ড্রেড তার মানে এটা ছিল এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্নে বলা আছে যে একষট্টিতে যে একটি কুটির গোড়া হতে দশ মিটার দূরে কোনো বিন্দুতে কুটির শীর্ষের উন্নতি কোন হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি কুটিটির উচ্চতা কত দেখেন সাপোজ এটা ধরে নিলেন একটা কুটি ঠিক আছে এটা কুটির এটা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু এটা হচ্ছে পাদবিন্দু ঠিক আছে আর এখানে বলা হচ্ছে কুটির গোড়া থেকে গোড়া বলতে এটা বোঝায় এই গোড়া থেকে কতটুকু দূরে দশ মিটার দূরে ঠিক আছে
ঠিক আছে এখান থেকে আমরা খুব সহজে কি করতে পারবো মান বের করতে পারবো এখানে বলা আছে যে এই এ বি কোটিটার উচ্চতা কি করতে হবে আপনাকে নির্ণয় করতে হবে এ ধরনের যে ত্রিকোণমিতিক গুণ যে গণিত দূরত্ব বিষয়ক যে গণিতগুলো আসে পরীক্ষায় তখন আপনি যে বিষয়টা খেয়াল করবেন যে একটা বাহুর মান দেওয়া থাকবে আর একটা বাহুর মান কি করতে হবে বের করতে হবে এখন যে বাহুটার মান দেওয়া আছে তাকে আমরা কিন্তু ভূমি বলি ঠিক আছে এবং যার মান আমরা নির্ণয় করব তাকে কিন্তু আমরা লম্ব বলি এখন আপনি একটা সূত্র জানতে হবে আপনার যে লম্ব এবং ভূমি কার সাথে সম্পর্ক ঠিক আছে তো টেনের ক্ষেত্রে যদি আপনি চিন্তা করেন যে টেন সিক্সটি ডিগ্রি এটা লম্ব এবং ভূমি এর সাথে সম্পর্ক অর্থাৎ টেনের একটা সূত্র আছে যে এরকম যে লম্ব বাই ভূমি আপনি এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে কিন্তু এখানে কাজটা করবেন এখানে লম্ব হচ্ছে কত এভি ঠিক আছে আর ভূমি হচ্ছে কত দশ ওকে এখন আপনাকে এখানে টেনের টেন সিক্সটি ডিগ্রির মান কী করতে হবে বসিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ এটার মান হচ্ছে রুট ওভার থ্রি এ বাই এ বি বাই টেন এখন যদি আপনি ক্রস গুণ করেন তাহলে কিন্তু আপনি এ বি সমান টেন রুট ওভার থ্রি পাবেন অর্থাৎ এটা ছিল এই প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ টেন রুট ওভার থ্রি কোটিটির উচ্চতা ওকে তারপরে যাই তারপরে প্রশ্ন আছে বলা আছে যে এরকম চৌষট্টিতে যে চারজন সদস্যের একটি কমিটির প্রত্যেকেই সদস্য সংখ্যা চার গুণ টাকা দিলে চাঁদার পরিমাণ কত হবে প্রথম কথা হচ্ছে যে একজন সদস্য তার মোট সদস্যের চার গুণ টাকা দিবে তাই দেখেন যে একজন সদস্যের যে টাকাটা হবে একজনের টাকাটা কত হবে অথবা একজনের চাঁদাটা কত হবে একজনের চাঁদা হবে ছিল কতজন চারজন এই চারজনের এখানে চার গুণ করে চাঁদা দেবে প্রত্যেকে চার গুণ করে দিবে তাহলে এখানে আপনার যদি একজনের টাকা বের করতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা এই ষোলো টাকা পাবো ঠিক আছে এখানে মুঠ চাঁদার পরিমাণ বের করতে বলা আছে যেহেতু মুঠ চাঁদার পরিমাণ বের করতে বলা আছে তার মানে এখানে ছিল কয়জন চারজন ছিল তা চারজনের চাঁদার পরিমাণ কত হবে ষোলো গুণ চার তার মানে ষৌষট্টি টাকা হবে এটা ছিল এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে সাতষট্টিতে বলা আছে যে এক চক্ষের উপর ওয়াই অক্ষ হতে তিন থ্রি একক দূরে অবস্থিত কোন বিন্দুটির স্থানাঙ্ক এখানে চারটা অপশান দেওয়া ছিল এখান থেকে কোনটা সেটা আপনাকে নির্ণয় করতে হবে আপনি অতি সহজভাবে আপনি মনে রাখার জন্য যে কাজটা করবেন এটা এক চক্র ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক চক্র এখন এক চক্রের যে কোনো জায়গায় আপনি যদি একটা বিন্দু চিন্তা করেন তাহলে সব সময় ওয়ায়ের মান এই জায়গাটা কি হবে জিরো হবে আবার ওয়ায়কের উপরে যে কোনো জায়গায় একটা বিন্দু যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে এক্সের মান কী হবে জিরো হবে তাহলে এখানে বলা আছে যে এক চকের উপর তার মানে এখানে ওয়ায়ের মান কি জিরো এক চকের উপর ওয়ায়ের মান সব সময় জিরো হবে আবার ওয়ায়কের উপর এক্সের মান কী হবে সব সময় জিরো হবে এইভাবে আপনি মনে রাখবেন তাহলে এক চকের উপর যদি ওয়ায়ের মান জিরো হয় তাহলে এক্সের মান কত থ্রি তার মানে এই দুটি মান দিয়ে যদি আমরা একটা বিন্দু তৈরি করতে যাই তাহলে আমরা জানি এক্সের মানটা প্রথমে বসে আর ওয়াইয়ের মানটা পরে বসে তার মানে থ্রি জিরো এটা হচ্ছে তার সঠিক উত্তর যে বিন্দুটা তারপরে তেতাল্লিশ তেয়াত্তরে বলা ছিল এরকম যে কস তিটা ইকুয়াল হাফ হলে কস নাইনটি মাইনাস তিটা এর মান কত খেয়াল করুন আপনি প্রথমে এখানে তিটার মানটা বের করে নেবেন তাহলে আপনার জন্য খুব সহজ হবে কস কত ডিগ্রির মান হাফ সেটা যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনার বুঝতে সহজ হবে কস সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে হাফ এখানে হাফের জায়গায় আপনি কস সিক্সটি ডিগ্রি বসিয়ে নেবেন এখন উভয় পক্ষ থেকে যদি কস এটা বাদ দেন তাহলে তিটা সমান কিন্তু সিক্সটি আসবে ওকে এখন এই সিক্সটিটা এই তিটার জায়গায় অ্যাপ্লাই করবেন ঠিক আছে তাহলে আমরা নাইনটি মাইনাস সিক্সটি এটা আমরা এভাবে লিখতে পারি ওকে তাহলে কস এখানে যদি আমরা বিপ করি তাহলে কিন্তু আমরা থার্টি পাই আর এই কস থার্টির মান হচ্ছে রুট ওভার থ্রি বাই টু ঠিক আছে এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরের প্রশ্নে বলা ছিল এরকম যে সে তোরে বলা ছিল যে স্কোয়ার প্লাস টু এ বি মাইনাস টু বি মাইনাস ওয়ান রাশিটির এই বীজগণিতিক রাশিটির একটি উৎপাদক কত দেখেন এখানে চারটা উৎপাদক দেওয়া ছিল চারটা অপশানে সেখান থেকে কোনটা উত্তর সেটা আপনাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে আপনি কি করতে পারেন এটা নির্ণয় করতে পারেন আপনি যদি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করেন তাহলে আপনি খুব সহজ বুঝবেন আর একটা শর্টকাট ট্রিক্স আছে সেটাও আমি দেখাবো দেখেন এখান থেকে কিন্তু আপনি কমন নিতে পারেন এ তাহলে এখানে এ প্লাস টু বি থাকবে আর এখানে কোনো কিছু কমন যায় না ওয়ান কমন নিতে পারবেন তার মানে এখানে টু বি মাইনাসে মাইনাসে কী হবে প্লাস হবে অর্থাৎ এখানে টু এ প্লাস টু বি চলে আসবে আর এখানে থাকবে এ মাইনাস ওয়ান তার মানে এ মাইনাস ওয়ান এখন আমরা কিন্তু এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে দুটি রাশি ফেলাম অর্থাৎ এই দুটি রাশি থেকে কোনটা এখানে দেওয়া আছে সেটা আপনি খেয়াল করুন অর্থাৎ এ মাইনাস ওয়ান এটা দেওয়া আছে এখানে এটা হবে এই প্রশ্নের উত্তর অথবা আপনি যদি এখানে এ এ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো ধরেন তাহলে এর মান কত পাবেন ওয়ান পাবেন আপনি যদি এখানে ও
তারপরে একাশিতে বলা ছিল যে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এবং স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার রাশি দুটির গসাগু কত আমরা জানি যে যে সকল রাশির লসগু এবং গসাগু নির্ণয় করতে হয় তাদেরকে প্রথমে উৎপাদকে কী করতে হয় বিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে আমি যদি এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি এটা পাবো কিন্তু এটাকে কোনো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যাবে না এজন একটা এবং এইটার মধ্যে যদি আমরা তুলনা করি আমরা জানি গসাগুর ক্ষেত্রে সাধারণ উৎপাদক তার গসাগু হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার আছে আর এখানে এ প্লাস বি এবং এ মাইনাস বি আছে তার মানে এখানে কোনো সাধারণ রাশি নাই তার মানে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল যদি না থাকে কোনো কিছু কমন না যায় সেক্ষেত্রে তার উত্তর হয় গসাগু ওয়ান তার মানে এটা হচ্ছে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর তারপরে সাতাশিতে বলা ছিল যে ফাইভ এক্সের উপরে আপনার দেখেন এখানে জিরো পাওয়ার আছে আমরা জানি যে কোনো সংখ্যার উপরে যদি জিরো হয় তার মান কি হয় ওয়ান হয় এটার উপরে ভিত্তি করে এই সম্পূর্ণটা অংশের উপরে কিন্তু এই জিরো গাছ তার মানে এটার মান আমরা ওয়ান লিখতে পারি তারপরে এখানে ইন্টু দেওয়া আছে দেখেন ইন্টু দিয়ে এখানে ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার জিরো লেখা এখানে তার মানে এখানে আপনি খেয়াল করুন এখানে কিন্তু সম্পূর্ণটার উপরে ছিল জিরো আর এখানে কিন্তু সম্পূর্ণটার উপরে জিরো না এখানে শুধুমাত্র এক্সের উপরে জিরো তার মানে এই ফাইভের উপরে কিন্তু জিরো গাত হবে না তার মানে ফাইভকে আমরা এইভাবে রেখে দিব ঠিক আছে আর এখানে যেহেতু ফাইভের সাথে এক্সের সম্পর্ক হচ্ছে গুণ আমরা এখানে গুণ দিয়ে দিব এবং এক্সের উপর যেহেতু গাত জিরো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ওয়ান হবে কারণ আমরা জানি যে জিরোর উপরে জিরো গাত হবে না আর সকল সংখ্যার উপরে যদি গাত জিরো হয় তাহলে তার মান কি হয় ওয়ান হয় শুধুমাত্র জিরোর উপরে জিরো গাত হবে না তার মানে এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে এটার মান হচ্ছে ওয়ান এবং এই ফাইভ থাকবে এবং এটার মান হচ্ছে ওয়ান এখন এগুলো যদি আমরা গুণ করি তাহলে কিন্তু আমরা ফাইভ পাবো তার মানে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল কি ফাইভ আমরা নব্বই চলে যাই যদি এ প্লাস বি ইকুয়াল নাইনটি ডিগ্রি হয় এবং টেন এ ইকুয়াল ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি হয় তবে বি এর মান কত আপনি এখান থেকে শুরুতে এয়ার মানটা নির্ণয় করবেন দেখেন টেন কত ডিগ্রির মান ওয়ান বাই রুট থ্রি সেটা আপনার মনে থাকতে হবে টেন সিক্সটি থার্টি ডিগ্রি সরি থার্টি ডিগ্রি মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি ঠিক আছে ওয়ান বাই রুট থ্রি এর জায়গায় আমি টেন থার্টি ডিগ্রি বসালাম এখন উভয় পক্ষ দিক থেকে যদি আমি টেন বাদ দিই তাহলে কিন্তু এখানে এ ইকুয়াল আমরা কি পাবো থার্টি পাবো এখন এই যে থার্টি মানটা এটা যদি এখানে অ্যাপ্লাই করি অর্থাৎ এ এর জায়গায় যদি আমি থার্টি বসাই ঠিক আছে তারপরে এই থার্টি যদি ওই পক্ষে গিয়ে বিয়োগ হয় নব্বই এর সাথে তাহলে কিন্তু আমরা বি এর মান পাবো কত সিক্সটি ডিগ্রি পাবো তার মানে বি এর মান সিক্সটি ডিগ্রি এটা ছিল এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন পঁচানব্বই বলা ছিল যে এ এক্স মাইনাস এ বি ইকুয়াল এ স্কোয়ার রাশিতে এক্সের মান কত দেখেন এটার ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটা করবেন এখান থেকে যেহেতু এক্সের মান নির্ণয় করতে হবে সুতরাং আমরা এ এক্সকে এই পাশে রাখি এ বিকে আমরা কী করে দেবো পক্ষান্তর করে দেবো আর এ বি এদিকে মাইনাস ছিল ওই পাশে গিয়ে কী হবে প্লাস হবে আর এদিকে প্লাস এ স্কোয়ার লিখে নিব ঠিক আছে এখন যেহেতু বলা আছে এখানে এরকম যে এখানে এক্সের মান বের করতে হবে আমরা এক্স যেহেতু এর সাথে গুণ সম্পর্ক আমরা যদি পক্ষান্তর করি তাহলে আর উপরে এখান থেকে যদি আমরা এ কমন নেই তাহলে কিন্তু আমরা এখানে বি প্লাস এ পাবো আর নিচে এ এক্সের সাথে এ নিচে গিয়ে বসবে তার মানে এ এ বাদ যাবে তার মানে বি প্লাস এ এটা ছিল এই প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ এক্সের মান ছিল বি প্লাস এ তারপরে সাতানব্বই বলা ছিল যে লক টু ফোর রুট ওভার টু কত এটা এরকম একটা ফর্মুলার উপরে ভিত্তি করে আপনাকে কাজটা করতে হবে অর্থাৎ এখানে যা হবে এখানে যদি তা হয় ওয়ান হয় এটা আমরা জানি আর একটা ফর্মুলা আছে যে এখানে এ এম আর অর্থাৎ এখানে যে গাঠটা হবে সেই গাঠটা কিন্তু লগ এর সামনে চলে আসবে এই দুটি তত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু এটা সমাধান নির্ণয় করতে হবে দেখেন এটা সমান কিন্তু আমরা লিখতে পারি যে লগ টু লেখলাম ঠিক আছে আর এই ফোরকে কিন্তু আমরা কি লিখতে পারি টু স্কোয়ার লিখতে পারি আর এখানে টু এর উপরে যে রুট অফ রুটটা দেওয়া আছে সেই রুটের মান আমরা কিন্তু জানি হাফ ঠিক আছে এখন এগুলোকে আমরা এই যে এখানে বৃত্তি টু এবং বৃত্তি টুক আমরা জানি যদি বৃত্তি সেম হয় তাহলে গাছগুলো পরস্পর কি হয় যুগ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা এভাবে লিখতে পারি যে টু লেখে আমরা টু প্লাস হাফ এটা লিখতে পারি এখন এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কিন্তু আমরা এখানে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে দু দুগুণে চার অর্থাৎ ফাইভ বাই টু এটা পাবো ঠিক আছে আর ফাইভ বাই টু যখন সামনে চলে আসবে তো ফাইভ বাই টু সামনে চলে আসলে এখানে লক টু টু থাকবে আর লক টু টু টুর মান হচ্ছে ওয়ান তার মানে ওয়ান দ্বারা যদি আমরা এটাকে গুণ করি তারপরে ফাইভ বাই টু পাবো তার মানে এই প্রশ্নের উত্তর ছিল কি ফাইভ বাই টু এটা দুটি সূত্র আপনাকে জানতে হবে অর্থাৎ এই দুটি সূত্রের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু এই কাজটা করা হয়েছে বিয়র্স আমি চেষ্